ya kutosha. Si ndio? Hawa wanafunzi wanahangaika mara wanaenda kufanya eh, take, eh, nini practicals mali ingine. Nimemwambia waziri wangu machogu yuko hapa. Ya kwamba kuna equipment tunangojea kutoka China, kuna equipment tunangojea kutoka Italy. Equipment hizo ikikuja, tutahakikisha kwamba college hii yetu ya hapa huisero itakuwa ya colleges ambazo zitapata equipment ya kutosha. I am suggesting wana waziri ya kwamba hawa watu college hii tuwapatie equipment ya milioni 35 kwanza. Then we will know how to improve from there. Tunaelewana jameni? Yes. Yeah. Sio kazi iendelee namna hiyo? Yeah. Vile vile. Yeah. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa eh, Husero. Leo vile vile nilikuja kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Kakamega. Nilikuja hapa nikaanzisha mpango wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii wakati ule. Nimeketi chini na hawa viongozi wenu. Wameniuliza mambo ya stima. Huyu mjumbe wenu amesema kuna bahali bado iko giza. Stima haijafika kwa manyumba ya watu wote. Inaitwa last mile connectivity ambayo ilikuwa inapeleka stima kwa manyumba ya wananchi. Si ndio? Lakini hiyo program ilifika katikati ikakwama. BBI ilikuja, reke ikaingia, tibim ndio hiyo hiyo program yote ikapotea. Sasa mimi nimerudisha hiyo program na nimekubaliana na hawa heshimiwa. Leo nikisimama hapa nimekuja na pesa 2.6 billion ya Kakamega County ya mambo ya stima. Hii Kakamega tunataka kuunganisha watu 1030 na nane wapya kwa huduma ya stima. Na huyu miradi na wale wengine watatuonyesha ni kijiji gani haina stima, ni mahali gani bado iko giza, ni mahali gani bado stima haijafika. Tufikishe stima huko, tuwakishe stima, tuweke mwangaza ndio shetani ahame. Si mmesikia shetani anapenda mahali iko giza? Ama Na sasa tunataka kuhakikisha stima shetani ahame awaje kutusumbua. Ama namna gani watu wa Ofisero? Wao mbulile. Mnaelewa hiyo maneno? So my friend Miradi, ulikuja ukanitafuta, ukaniambia mambo ya stima. Hiyo maneno nimekuja kuambia watu wako. Sasa watu ya hapa Ofisero wako na zaidi ya milioni miambili ya stima ya hapa Ofisero. So na kakamega mzima tunataka kupanga hiyo kazi. Vile vile Mimi nimekuja hapa kwa mambo ya markets. Tuko na markets 13 ambayo tunajenga katika Kamega County. Tunataka kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu inafanyika mahali kuna heshima, maji na kuna usafi. Hiyo stima eh, program ya, ya, ya markets tumeweka karibu shilingi bilioni moja Kakamega County ya kuhakikisha kwamba tunawajengea hawa wafanyibiashara mahali pazuri pa kufanya biashara yao na mimi nitarudi hapa nimeanzisha leo chekalini kuna ingine hata eh, ya Huisero hapa iko katika mipango yangu kuhakikisha ya kwamba in every part of the republic of kenya tunajenga soko 450 kenya mzima so that we can improve market infrastructure kwa sababu bila masoko yenye iko na cold room yenye iko na facility ya processing bado tutakuwa tunapoteza chakula nyingi kwa sababu inaharibika. Tunaelewana jameni? Unajua ile chakula inayouzwa barabarani kufikia jioni hiyo chakula yote imewezi kuuzwa the next day. Si ndio? So tunataka mahali soko hata ikikuwa jioni kuna mahali kuna barafu tunaweza kuweka hiyo chakula kesho ikitolewa bado iko fresh kama ile imetoka shambani. Tumeelewana? Tumeelewana watu wa Huisero? Vile vile Mimi nataka ni washukuru sana kwa sababu nimewaambia watu wa Kakamega ya kwamba ili kuondoa aibu ya njaa Kenya lazima tusaidie wakulima wetu wazalishe chakula. Leo nikisimama hapa tumeweka lori miambili inalete mbolea ya Kakamega County. Hapa last year 
Last year mulitumia mbolea magunia 1165. This year tumeongeza kutoka 165,000 mpaka 300,000 bags ambayo tutaleta hapa Kakamega. Na tumepunguza bei. Ile bei ilikuwa karibu shilingi elfu saba tumeteremusha chini mpaka shilingi elfu mbili na mia tano. Ikifika hapa kwa Serials Board, mimi nataka niambie ndugu yangu Barasa kabara wenu achukue sasa kutoka Serial Board alete uhizero hapa. Si ndio? Wakulima wa hapa wapate mahali iko karibu. Na msaidie jameni kuzalisha chakula ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Sikizeni. Bado Kenya mambo ya aibu sana. Bado tunaagiza chakula bilioni tano kila mwaka. Tunatumia kununua mahindi, kununua mchele, kununua ngano, kununua sukari, edible oil kutoka wakulima wengine wa nchi zingine, pesa ya Kenya. Ndio mimi nimesema hiyo mambo lazima tukomeshe. Hiyo bilioni tano tunalipa wakulima wa nchi zingine, wacha tulime, tulipe wakulima wa Kenya. Wazalishe chakula sisi tuwalipe. Wakulima mko tayari? Mnataka tuendelee tuagize chakula kutoka sijui mahali gani? Situzalishe hapa nyumbani? Ndio nimesema kilimo ya miwa, si miwa ndio iko dunia hii. Jana ni, juzi nilikuwa kule em, kule Nzoia. Hii ya wale watu wa hapa Mumias, mimi nilishawapatia ilani mapema. Nikawaambia mambo ya ukora na ufisadi na wizi, hiyo maneno haitakuwa tena katika sekta ya mambo ya miwa. Na mimi nataka niwaambie tunakamilisha mambo ya Mumias hapa. Nimeambia wale wanataka wale tutawapatia wasimamie Mumias mambo tatu. Namba one, walipe wakulima. Namba two, walipe wafanyikazi. Namba three, walipe bonus kabla ya mwisho vile tunalipa bonus ya chai vile inalipwa bonus ya mambo ya, ya, ya kahawa tunataka wakulima wa miwa pia mwisho wa mwaka wapatiwe bonus kwa sababu hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi ya hapa Kakamega ala ama mnatakaje kwani iko biashara haina haina faida si pale hiyo 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 machine ya serikali si nucleus ya serikali baada ya mwaka mmoja si lazima tudai huyo mtu mwenye anasimamia hapo alipo wakulima bonus. Eh hiyo ndio maneno. Na hawa nitawakalia ngumu. Hawa. Hapana ah, hapana hapana. Hapana. Unajua iko ujinga mingi kwa hii Kenya. Sasa wewe nikuulize wewe mtu ya hapa nini tumelipa wakulima hapa kwa mfano hapa Mumias. Tulilete bilioni mbili ikapotea. Tukalete bilioni moja ikapotea ya mwisho tulilipa wakulima 2.7 billion sasa mimi nauliza mkulima amepeleka miwa yake eh mumias si ndio alafu imesiagwa mkulima hajalipwa mfanyikazi hajalipwa na miwa imeuzwa sasa mnaona hiyo hesabu inaingiana kweli ah bana 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 ah ikai na maana hiyo Hawa watu nitawakalia ngumu mbaya sana. Yeah. Yeah, kuna. Na si niliwaambia mambo yangu ni matatu. Yeah. Si ndio? Yeah. Eida wahame Kenya kabisa na wakwende. Yeah. Ama tuwapeleke jela. Yeah. Ama yeah. <laughs> Ama waende hiyo safari nyingine. Yeah. Ama namba gani jameni? Kwani nyinyi mnataka watu waibe pesa yetu tukiona hivi? Ati tukule misa pamoja na wao. Ah bana askani hiyo hiyo askani Hapana sijui kama tumeelewana jameni Tuko pamoja So mimi nataka wakulima wa miwa wanisikize vizuri Nimesema hivi Yule mtu tunapatia kampuni hii na tuko na process saa hizi inaendelea Si ndio Mambo ni tatu Kwanza alipe bila ya kusita alipe wakulima pesa yao Mkulima akideliver eh, miwa analipwa pesa yake. Ya pili, alipe wafanyikazi. Ya tatu, kwa sababu hii ni biashara na kiwanda ni yetu na pale nucleus ni yetu, mwisho wa mwaka tunafanyana hesabu. 
anatupatia pesa faida ya hiyo kampuni tunagawana mkulima anaenda nyumbani na bonus ama mnataka tufanye namna gani si ndio yes that hiyo ndio itakuwa style na kama mtu hataki hiyo style akwende ama ama namna gani jameni tumekubaliana watu wa Hoisero tumekubaliana so mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa hapa siasa tulimaliza sasa tupange biashara ya wananchi tupange kazi ya wananchi na ndio sababu mimi vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya mpango ya housing mimi nilisimama mpaka hapa Hoisero na nikasema ile tatizo kubwa tuko nayo Kenya ni vijana hawa wamemaliza shule wako na certificate wengine degree wengine diploma lakini hawana kazi ni kweli ama si kweli hakuna nyumba hapa ambayo mtoto wako na watoto wawili watatu wamemaliza shule lakini hawana kazi wanahangaika nyumbani wanamangamanga madukani ni kweli ama si kweli na ni jukumu letu kama serikali mtu wasiwadanganye it is the responsibility of government to plan on how young people can get employment nyinyi mnanielewa it is our responsibility it is reckless it is irresponsible for us to spend 650 billion shillings every year educating the children of Kenya yet we don't have a plan on what they are going to do when they get out of un- a school or university or college ndio sababu niliweka nikasema nitafanya mambo matatu ya kwanza mambo ya housing housing ni mpango mkubwa inajulikana duniani kote ilikuwa kwa manifesto ya UDA na Kenya kwanza na ilikuwa ya azimio hiyo maneno hata wale watu wanapinga hii housing mimi sijui ni pombe wamelewa ama ni wamerogwa na nani kwa sababu hii kitu ilikuwa kwa manifesto ya chama yote ama namna gani na tumekubaliana ya kwamba hii housing ni mahali ambapo tutazalisha ajira ya vijana mimi nikiongea na nyinyi saa hizi Kenya mzima tuko na vijana 1130 wanafanya kazi katika program yetu ya housing in different parts of Kenya 130000 hapa Kakamega mpango yetu ni kujenga nyumba 1020 tunahitaji vijana 1030 wa kufanya hiyo kazi tunahitaji carpenters tunahitaji engineer tunahitaji eh, wachoraji wale wanaitwa architects tunahitaji quantity surveyors plumbers masons carpenters steel fixers electricians hata watu ya mkono tunahitaji watu wa kufanya kazi kampuni ya simiti tunataka watu wa kufanya kazi huko kampuni ya chuma huko kwa kware watu wa kutransporters hiyo mpango yote kuhakikisha kwamba kuna ajira watu wa Kenya vijana wa Kenya wapate mahali ya kujishikilia kila mtu aweke pesa kwa mfuko mnataka hiyo program iendelee ama mnataka tuzikie hii kiingereza ya hii watu si tuendelee ama mnasemaje si tuendelee eh watu wanatuambia story kidogo kidogo wewe uko na kazi wewe bibi yako wako na kazi watoto wako wana kazi alafu unaenda kotini unasema tusimamishe kazi ya hawa watu wengine hiyo ni kweli iko hapana bana no tumeelewana jameni ya pili na nataka vijana wa Hoisero munisikize vijana mko munisikize vizuri hapa nimeleta kompyuta moja. sawa sawa kwa sababu tuko na mpango ya digital jobs mimi nimenegotiate na nchi ya Marekani nchi ya Uingereza nchi ya Ujerumani nchi ya Ufaransa ya UAE nimenegotiate na nchi karibu kumi na tano. watupatie nafasi ya ajira digital jobs kwa sababu huko kwao vijana ni wachache huku kwetu vijana ni wengi na wamekubali kutupatia hiyo nafasi na ndio sababu nimeenda bunge tumeketi chini na wabunge huyu miradi wenu huyu mheshimiwa ameungana na wabunge wenzake wamepitisha sheria bunge mimi nime sign sasa sheria mpya ya CDF hiyo sheria mpya ya CDF itamruhusu na itamlazimisha mbunge ajenge ICT hub katika kila ward hapa Hoisero na Kenya mzima pale kwa ICT hub nyinyi vijana munisikize vizuri 
pale kwa ICT hub mimi nitaweka computer tutaunganisha internet tuko na walimu wa kuwafundisha mwezi mmoja peke yake inatosha you have digital skill kazi nimepanga marekani nimepanga ulaya wewe kazi yako ni kukaa hapa kufinya computer unaweka dola kwa mfuko kuna vijana hapa juu tayari wanafinya computer na wanaweka dola kwa mfuko wewe sasa usipoenda kufinya computer utaniuliza kitu gani Sijui kama tunaelewana my friends. Nyinyi vijana wa Kizero mko tayari? Tumekubaliana na mbunge wenu huyu miradi. Tumekubaliana ndani ya miezi ine atakuwa amemaliza ICT hapa ya Kizero. Zote ya ward yote ward ngapi mheshimiwa? Ward ine itakuwa tayari. Mimi nitaweka computer nyinyi mujipange. Vijana mko? Vijana mko? Ya tatu. Tumepanga vile vile kwa sababu kule Ulaya tuko na nafasi ya vijana waende wafanye kazi tumekubaliana ya kwamba wale vijana wanaenda kufanya kazi walipwe kati ya shilingi hamsini na mbili kila mwezi huko ngambo tunaelewana muliona juzi tulitangaza kwa gazeti tunahitaji nurses tano. tume negotiate nafasi kama hizo nusu milioni itaendelea pole pole in the next five years we will have at minimum 500,000 Kenyans working abroad. Kwa sababu tunataka tupanue nafasi ya ajira. Kule ngambo mufanye kazi. Hapa kwa digital jobs mufanye kazi. Kule kwa housing mufanye kazi. Hapa katikati kila mtu afanye kazi. Si tulikubaliana kazi ni kazi. Ama nyinyi ni watu wale wa kujagua jembe. Si tulikubaliana kazi ni kazi. Ya housing ikipatikana si mtafanya. Hii ya digital job ikipatikana si mtafanya. Ile ya kwenda ngambo ikipatikana si mtafanya. Nilisikia mtu ya upinzani anasema analalamika ati oh ati huyu Ruto mbona amepanga ati vijana waende wafanye kazi ngambo angepanga vijana wafanye kazi hapa Kenya. Wewe kijana ya Kizero, wewe unajali mali kazi inapatikana? Ikipatikana Kizero si utafanya. Ikipatikana Kakamega si utafanya. Ikipatikana Nairobi si utafanya. Ikipatikana London si utafanya. Sasa hiyo ni ujinga ama si ujinga? ni bure kabisa sasa unajua watu wengine sijui ati oh, oh sijui nini huyu mtu e, e. na unajua mimi nimeketi jina na hao watu nikawauliza sasa nyinyi mko na shida tukipanga kazi ya housing ya hawa vijana mnapeleka kotini hii ya digital job hata amuelewi ile tumepanga ya kupeleka hawa vijana wafanye kazi ngambo amutaki nyinyi mnataka nini ati oh tumepanga maandamano sasa wewe wewe mtu ya kuzero ni kuulize. Yaani utawacha kazi ya kwenda Ulaya uende upate dola upate 200,000 uende maandamano? <laughs> Shuali. Shuali watu wa kuzero. Si hii Kenya iko na sarakazi mbaya sana. Sijui kama tunaelewana. Nauliza nyinyi watu wa kuzero nataka unijue kutoka kwenu. Tupange hii kazi ya vijana ama tungojee wale jamaa wa maandamano? Tupange kazi ya hawa vijana. Tupange housing. Yeah. Tupange digital jobs. Yeah. Wale wakwenda ngambo tuwapangie. Yeah. Mpaka tuwapangie hata mpaka na passport waende. Yeah. Kwa nini shida gani mtu akienda kufanya kazi Marekani? Sijui kama tunaelewana. Yeah. Tuko pamoja? Yeah. Kuizero mmesema tupange hii kazi. Yeah. Tuendelee. Yeah. Bas mimi niko hapo. Sawa sawa. Yeah. Mwisho. Mimi niliwaambia vile vile. Ngawaje lakini nyinyi saa zingine. Mimi naona tu nitakuja kuwastaki kwa Mungu. Yaani tunaongea, tunakubaliana. Siku ya kura. Ai. <laughs> Muna ni hepa. Nyinyi. Sasa nyinyi. <laughs> Sasa sikizeni. Sawa. Wacha wacha mambo ya kura iko siku yake. Lakini nimewapatia ilani ya kwamba mkiendelea hivi mimi nitawashtaki kwa Mungu I tell you. Hamwezi kunifanya hivi kila siku. Tunaelewana ndugu zangu? Sikizeni. Tulikubaliana vile vile hii mambo ya matibabu. Kwa sababu bado watu wengi wanauza mali yao, wanauza nyumba, wanauza ngombe, wanauza shamba kwenda kulipa bili ya hospitali. Mtu anakuwa mgonjwa, bili nafika shilingi elfu tano, shilingi milioni mbili, shilingi milioni tano, nyumba inauzwa ngombe inauzwa shamba inauzwa kwenda kutoa mtu hospitali si ni kweli ndio tumesema hiyo mambo ya kuuza mali kwenda kulipa bili ya hospitali tunataka tukomeshe na ndio sababu 
tumebadilisha sheria ya Kenya ya mambo ya matibabu. Hawa wabunge tumekubaliana na wao tumetengeneza sheria ine mpya ambayo inasimamia mambo ya matibabu Kenya. Na iko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza tumesema tuwe na community health promoters kwa kila kijiji. Mnaona hawa watu wako na bendera hawa? Kila kijiji kuwe na community health promoter. Hapa Kakamega Uyu Fernandez, governor wenu na serikali yake ya hapa, wamepanga hawa community health promoters 1425. Na mimi nimetoa milioni 120 ya kupatia equipment hawa community health promoters all of them in Kakamega hii county. Nyinyi mnanielewa? Ndio wawe na equipment ukiwa nyumbani anakuja anakutembelea anapima sukari anapima pressure anapima mambo mengine anakuambia wacha kukula masiwa mingi wacha kufanya hii kula mboga sio fanya nini akupange pange hapo uache maneno mingi na hao watu wakikuja msikize ile wanasema sio kama tunaelewana tuko pamoja so that tuweze kuzuia magonjwa ambayo tunaweza kuzuia nyumbani isingoje mpaka hata ile ugonjwa tungetumia shilingi mbili tunakaa nayo mpaka tunatumia shilingi milioni moja kwa sababu ilichelewa kutambulika. Nyinyi mnanielewa jameni? Hatua ya kwanza. Hatua ya pili. Tumesema tutakuwa na hazina maalum. We are going to have a special fund under the new uh, 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 health, insur health insurance program. Hiyo hazina maalum inaitwa chronic illness fund ndio itashughulikia ile magonjwa ambayo wananchi wanapata bili ya milioni moja, milioni mbili, milioni tatu. hakuna mtu tena atauza shamba yake ama ngombe yake sasa tutakuwa na hazina maalum ya kulipa gharama kama hiyo ya hospitali hiyo ni hatua ya pili hatua ya tatu tumesema nyinyi ambayo mnalipa NHIF shilingi tano. tutafanya assessment mpya kama mapato yako iko chini kidogo tutakupunguzia kutoka 500 mpaka shilingi 300. Tunaelewana? Namba ine, tumekubaliana vile vile kwa hiyo program ya kwamba tutafanya assessment kwa sababu kuna mwananchi ambaye hata hiyo 300 hana. Si ndio? Ule mwananchi kabisa wa chini ambaye hana uwezo kabisa tumesema ya kwamba hawa wananchi wa chini sisi kama serikali tutamulipia kadi ya NHIF kila mtu aweze kuwa na kadi ya hospitali uende hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote mimi nauliza watu wa Kizero tuendelee na hiyo mpango ama mnataka kuendelea kuuza shamba yenu tuendelee tupange namna hiyo tupunguze ile ya 500 ikuje 300 huyu hasla wa chini ambaye hana mbele wala nyuma tumulipie na wale wengine ambao mambo ya chronic illness tuwache kuuza mashamba tulipe na pesa ya serikali. Yeah. Mnasema tukubaliana namna hiyo? Yeah. Wale watu wanasema tuendelee namna hiyo nione. Yeah. Bas. Sasa wale wameenda kotini wanataka tufanye nini? Ati wanataka tuendelee ati mwananchi wa kawaida aendelee ati kulipa pesa kwenda kuuza shamba yake. Sio ni uchawi ama sio ni nini. Anyway. So hiyo maneno tunataka tupange namna hiyo. Na mimi nimekuja hapa mchana watu wa Kwizero. Si ndio? Niwaambie mchana ya kwamba hii mpango tunataka tusukume iende mbele hivi ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa porojo, itabadilishwa kwa mpango. Na tumeweka mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana, kuhakikisha kwamba tunashughulikia mambo ya hospitali, kuhakikisha kwamba tunasambaza stima na vile vile nimeambiwa kuhusu mambo yenu ya barabara. Huyu mungwana amesema barabara hapa ni kama ile ya kwenda mbinguni. Nilisikia ya kwenda mbinguni iko ngumu sana. So hiyo barabara amenieleza kutoka Lurambi kupitia Ikolomani kuja mpaka hapa. Hiyo barabara nitashughulikia. Sawa sawa. Nikirudi hapa the next time nitakuwa na majibu yake. Si namna hiyo? Na ile kazi nyingine hapa katikati tutapangana namna hiyo. So watu wa Huzero tumeelewana? Waumbu lile. Kabisa tumeelewana tuendelee namna hiyo bas mimi sitaki kusema kuzidi sana mimi kwa sababu viongozi ni wengi na mimi nitarudi tena si ndio ama mnataka nifanye ni, ni namna gani
ama mmepanga nilale? Mnaweza kunipanga nilale? Mtapanga namna gani? <laughs> Wewe wacha. <clears throat> Kuna mtu hapa anataka kuharibu mambo yangu. Anasema ati anataka kunipangia mrembo ajui Recho Recho ataniletea shida kubwa sana. Hiyo maneno hiyo maneno hapana. Sijui kama tunaelewana. So nitajipanga siku hiyo ingine. Mimi nimekuwa hapa kakamega sasa siku tatu. Na bado siondoki mpaka mtanizoea. Ndio? Kwa sababu hata mimi niko na mpango ya kuwazoea. Ndio tukifika hapo mbele mkijaribu kupika kona mimi nitakutana nita na nyinyi. Sio kama tumeelewana ndugu zangu watu wa Kuitero. Tuko pamoja? So otherwise mimi nawapenda sana. Wacha ni muite ndugu yangu Mheshimiwa Moses Wetangula. Speaker wa bunge letu la kitaifa awasalimie. Mheshimiwa speaker Pa, tumezunguka western hii kwa siku tatu. Na leo tumeingia.